আসসালামু আলাইকুম আমাদের টেক্সট বুক যে আমরা ক্লাস নেই সেটা আমরা অলরেডি ইউনিট থ্রিতে চলে এসেছি যারা অ্যাডমিশনের শিক্ষার্থী এবং যারা বাইশ সালেও এই অ্যাডমিশন পরীক্ষা দিবেন এবং বর্তমান যারা এইচএসসিতে পড়ছেন একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে তাদের সবার জন্য এই ক্লাসগুলো খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ টেক্সট বইয়ের ক্লাস কিন্তু আমরা খুব বেশি বুঝে নিজেরা পড়তে চাই না অর্থাৎ আমরা শুধুমাত্র গাইড বুকের উপর নির্ভরশীল থাকি কিন্তু টেক্সট বইটা এত দারুণভাবে সাজানো যে আমরা নিজে পড়লে আমরা অনেক ভালোভাবে শিখতে পারব শুধুমাত্র আমার কাজ হচ্ছে আপনাদের কাছে জিনিসগুলোকে অনেক সহজ করে তুলে ধরা এবং অনুবাদ যে খুব সহজ চাইলে টেক্সট বইয়ের অনুবাদ আপনি নিজেই করতে পারেন সেটা আসলে আপনাদের কাছে তুলে ধরা তো ইউনিট থ্রি আমরা ড্রিমের জন্য লেসন ওয়ান এবং লেসন টু আমরা অলরেডি আপনাদের ক্লাস দিয়ে ফেলেছি লেসন ওয়ানে আমরা স্বপ্নের কনসেপ্টটা কি সেটা আমরা ক্লিয়ার করেছিলাম এবং লেসন টুতে আমরা স্বপ্ন নিয়ে দুটো কবিতা পড়েছিলাম লেসন থ্রিতে আমরা একটা স্পিচ পড়ব যেটা মার্টিন লুথার লুথার কিংয়ের দেওয়া স্পিচ এবং বিখ্যাত স্পিচ আই হ্যাভ আ ড্রিম এবং পুরো বিশ্বে এখন এটা অনেক বেশি সমাদৃত পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সোনা ভাষণের মধ্যে একটা পৃথিবীর ইতিহাসের সেরা ভাষণের মধ্যে একটা তো চলুন এই ভাষণটি কেন সেরা এটি আমরা আজকে হচ্ছে দেখে নিব এটি শুরু হয়েছে আমার কাছে যে বইটি আছে সে বইয়ের চল্লিশ পৃষ্ঠা থেকে তো আমি চলে যাচ্ছি ডিরেক্ট চল্লিশ পেজে আচ্ছা এই যে আমরা চলে এসেছি গত ক্লাসে আমরা এই ড্রিমের এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যারা ক্লাসগুলো করছেন তাদের আপনাদেরকে যে আমি হোমওয়ার্কগুলো দিই এটা আপনারা ভালোভাবে করবেন তাহলে আপনারা কিন্তু মেইন যে পরীক্ষা ভার্সিটির পরীক্ষা আপনাদের সামনে এইচএসসি পরীক্ষা সবগুলোতেই ভালো করতে পারবেন আর যাদের এইচএসসি শেষ যারা শুধুমাত্র অ্যাডমিশন যুদ্ধের জন্য লড়ছেন তারা বিশেষ করে বি ইউনিটের শিক্ষার্থীরা এবং ডি ইউনিটের শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পরীক্ষা দেবেন অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেবেন টেক্সটের জন্য এই ভিডিওগুলো আপনাদের বারবার দেখা খুব জরুরি দেখুন একটা মানুষের ছবি দেওয়া আছে যার নাম অলরেডি আমি বলেছি পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম সেরা তরুণ নেতা যার নাম মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র এবং এই স্পিচটা ওনার যে স্পিচে উনি বলেছেন আই হ্যাভ এ ড্রিম আমার একটা স্বপ্ন আছে বলেছে গেস গেস হু দ্য পার্সন ইজ অনুমান করো আমি তো বলে দিয়েলাম কোন পার্সন দেখুন নাম দেওয়া আছে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র এবং উনি উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত বেঁচেছেন ওনাকে আসলে মেরে ফেলা হয়েছে গান শ্যুট করা হয়েছে ওনাকে উনি হোটেল বা হোটেলে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন দূর থেকে ওনাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে কারণ উনি ছিলেন আমেরিকায় যে শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী অর্থাৎ আমেরিকায় কালোদেরকে যারা নির্যাতন করত তাদের জন্য উনি ছিলেন একজন বিরাট হুমকি কারণ তিনি কালোদের বিরুদ্ধে যে অত্যাচার হতো আমেরিকাতে কালোদেরকে ক্রীতদাসের মতো আমেরিকায় ব্ল্যাকদের উপরে কালো মানুষদের উপরে অত্যাচার করা হতো সেটার বিরুদ্ধে উনি আন্দোলন করে তুলেছিলেন উনি সবচেয়ে মজার ব্যাপার উনি একজন ধর্ম যাজক ছিলেন অর্থাৎ উনি গির্জার যাজক ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মের এবং উনি ছিলেন একজন বিখ্যাত মানবতাবাদী এই ভাষণটা উনি দেন আপনারা জানেন যে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের যে ভাষণ সেটাকে আব্রাহাম লিঙ্কনের ভাষণ এবং এই ভাষণের সঙ্গে তুলনা করা হয় তাহলে এই ভাষণটা কত ফেমাস একটা ভাষণ দ্য ফলোয়িং ইজ অ্যান্ড অ্যাভরিজড ভার্সন অ্যাভরিজড মানে হচ্ছে সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত ভার্সন অফ ফেমাস স্পিচ মেড বাই মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র অন টোয়েন্টি এইট আগস্ট নাইনটিন ইন ওয়াশিংটন ডিসি ইন ইউএসএ যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ইউএসএ রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে উনিশশো সালে আঠাশ আগস্ট এটি করা হয় তো চলুন পুরো ভাষণটা অনেক বড় আমি দ্রুত পড়ে যাওয়ার চেষ্টা করব এ ভাষণে প্রথমে উনি বলেছেন দ্য নিগ্রো ইজ নট স্টিল ফ্রি নিগ্রোরা এখনও স্বাধীন নয় দ্য লাইফ অফ দ্য নিগ্রো ইজ স্টিল স্যাডলি ক্রিপলড বাই দ্য ম্যানাকেলস অফ সেগ্রেগেশন অ্যান্ড দ্য চেঞ্জ অফ দ্য ডিসক্রিমিনেশন এখানে অনেকগুলো ওয়ার্ডস আননোন ওয়ার্ডস আমাদের আছে একটা একটা করে আমরা হচ্ছে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মিনিং আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দিব এবং সেগুলোর সিনোনিম অ্যান্টোনিম কি সেগুলো আমরা হচ্ছে আপনাদেরকে জানিয়ে দিব ক্রিপলস শব্দের অর্থ হচ্ছে মানে খোঁড়া হয়ে যাওয়া খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা তাহলে বলছে নিগ্রোরা এখনও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে কেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা বলতে বোঝাচ্ছে নিগ্রোদের কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না তারা থেমে আছে আর ম্যানাকলস মানে হচ্ছে হাতে যে হাত করা পড়ানো হয় পুলিশ আসামিকে ধরলে সেটাকে বলেছেন অফ সেগ্রেগেশন সেগ্রেগেশন শব্দের অর্থ কি কী কারণে কিসের হাত করা তাদের পড়ানো হয়েছে সেগ্রেগেশন মানে হচ্ছে তাদেরকে যে পৃথক করে রাখা হয়েছে বা তাদেরকে যে সরিয়ে রাখা হয়েছে অ্যান্ড দ্য চেঞ্জ অফ ডিসক্রিমিনেশন এবং উনি বলছেন বঞ্চনার যে শিকল এটা আমাদের চারপাশে বেঁধে আছে এই কারণে আমরা এগোতে পারছি না দ্য নিগ্রো লিভস অন এ লোনলি আইল্যান্ড অফ প্রভার্টি ইন দ্য মিস্ট অফ ভার্স্ট ওশেন অফ ম্যাটেরিয়াল প্রসপারিটি এটা কত দারুণ একটা মেটাফোরের ব্যাপার উনি বলেছেন পুরো আমেরিকাটা যদি সম্পদের একটা সাগর হয় তাহলে
হ্যাঁ আর ল্যাঙ্গুয়েজ শব্দের অর্থ কি ল্যাঙ্গুয়েজ শব্দের অর্থ খুব সিম্পল শব্দরা দেখতে অনেক কঠিন হলো ল্যাঙ্গুয়েজ শব্দের অর্থ হচ্ছে দুর্বল করে দেওয়া এবং তাদেরকে শক্তিহীন করে দেওয়া তাহলে বলছে নিগ্রদেরকে শক্তিহীন করে দেওয়া হয়েছে আমেরিকার সোসাইটি তাদেরকে মেনে নেয় না তাদেরকে কোনো অধিকার দেয় না উনি বলছেন আই সে টু ইউ টুডে মাই ফ্রেন্ডস সো ইভেন দো উই ফেস দ্য ডিফিকাল্টিস অফ টুডে অ্যান্ড টুমোরো আই স্টিল হ্যাভ এ ড্রিম উনি বলছেন বন্ধুরা তোমাদেরকে আমি আজ বলতে চাই আমাদের সামনে যত বাধাই থাক আমার এখনও আমি স্বপ্ন দেখি ইট ইজ এ ড্রিম ডিপলি রুটেড ইন দ্য আমেরিকান ড্রিম এবং উনি বলছেন এই স্বপ্নটা প্রত্যেকটা আমেরিকানের স্বপ্ন হওয়া উচিত এবং আমেরিকার সত্যিকার স্বপ্ন লুকিয়ে আছে আমার স্বপ্নের মধ্যে অর্থাৎ দেখুন উনি কখনো ভাবতে পারেননি যে আমেরিকার একজন ব্ল্যাক আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবে কিন্তু উনি কিন্তু প্রথম আমেরিকার মানুষরা ওনার সময়ে বাসে বসে যেতে পারত না চিন্তা করুন বাসে তাদেরকে দাঁড়িয়ে যেতে হতো বাসে তারা সিটে বসতে পারত না আমেরিকার কালো মানুষরা এবং সেটা খুব বেশি দিন আগে নয় আজ থেকে ষাট সত্তর বছর আগে তো এটা কিন্তু খুবই একটা অকল্পনীয় একটা ব্যাপার ছিল এবং খুবই খারাপ একটা ব্যাপার ছিল যেটার বিরুদ্ধে উনি সংগ্রাম করেছিলেন সারা জীবন এবং যার কারণে ওনাকে হত্যা করা হয়েছে আই হ্যাভ এ ড্রিম উনি বলেছেন দ্যাট ওয়ান ডে দিস ন্যাশন উইল রাইজ আপ অ্যান্ড লিভ আউট দ্য ট্রু মিনিং অফ দিস ক্রিড উনি বলেছেন একসময় আমার স্বপ্ন একসময় এদেশ উঠে দাঁড়াবে এবং তারা সত্যিকার মিনিং খুঁজে পাবে সত্যিকার মিনিং খুঁজে পাবে কিসের ক্রিড শব্দের অর্থ কি ক্রিড শব্দের অর্থ হচ্ছে এই যে আমাদের সত্যিকার ধর্ম আমাদের সত্যিকার বিশ্বাস আমাদের সত্যিকার বিশ্বাস কি উই হোল্ড দিস ট্রুথস টু বি সেলফ এভিডেন্ট দ্যাট অল ম্যান আর ক্রিয়েটেড ইকুয়াল এই সত্যটা সবার মনেই ধারণ করা হবে যে প্রত্যেকটা মানুষকে সমান করে তৈরি করা হয়েছে কোনো মানুষের উপর বঞ্চনা করার অধিকার কারো নেই আই হ্যাভ এ ড্রিম দ্যাট ওয়ান ডে অন দ্য রেড হিলস অফ জর্জিয়া দ্য সন্স অফ ফার্মার স্লেভস অ্যান্ড দ্য সন্স অফ ফরমার স্লেভ ওনার উইল বি অ্যাবল টু সিট ডাউন টুগেদার অ্যাট দ্য টেবিল অফ ব্রাদারহুড উনি বলেছেন আমি সেই স্বপ্ন দেখতে চাই যে জর্জিয়ার পাহাড়ে একদিন ক্রীতদাসের ছেলে এবং যে ছিল মালিক তার ছেলে একই সঙ্গে এক টেবিলে বসে থাকতে পারবে ভাতৃত্বের বন্ধনে এখন কিন্তু আমেরিকায় অনেকাংশেই সেটা কিছু কিছু জায়গায় সম্ভব হচ্ছে যদিও আমেরিকায় এখনও কালোদেরকে অনেকভাবে নির্যাতন করা হয় কিন্তু ওনার এই স্বপ্নটা কিছু হলেও কিন্তু সফল হয়েছে কারণ একজন ব্ল্যাক মানুষ উনি হোয়াইটদের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন আমেরিকাতে কিন্তু হোয়াইট মানুষই বেশি উনি বলেছেন আই হ্যাভ এ ড্রিম দ্যাট ওয়ান ডে ইভেন দ্য স্টেট অফ মিসিসিপি মিসিসিপি এমন একটা স্টেট ছিল যেখানে কালোদেরকে অনেক বেশি নির্যাতন করা হতো এই জন্য উনি বলেছেন মিসিসিপিতেও এই স্টেট সোয়েল ট্রেনিং উইথ দ্য হেড অফ ইনজাস্টিস উনি বলছেন যে রাজ্যটা অনেক বেশি অত্যাচার সোয়েল ট্রেনিং উইথ দ্য হিট অফ অপারেশন এবং এখানে অনেক বেশি বঞ্চনা করা হচ্ছে উইল বি ট্রান্সফর্ম ইন্টু অ্যান ওয়েসিস অফ ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস উনি বলছেন এটা একদিন হয়ে যাবে ন্যায় এবং বিপ্লবের সমুদ্র ন্যায় এবং স্বাধীনতার সমুদ্র আই হ্যাভ এ ড্রিম দ্যাট মাই ফোর লিটিল চিলড্রেন উইল ওয়ান্ট এ লিভ ইন এ ন্যাশন হোয়ার দে উইল নট বি জাস্ট বাই দ্য কালার অফ দেয়ার স্কিন বাট বাই দ্য কন্টেন্ট অফ দেয়ার ক্যারেক্টার উনি বলছেন আমি সেই দেশের স্বপ্ন দেখি যে দেশে আমার যে চার সন্তান আছে তারা কখনো তাদের গায়ের রং দিয়ে তাদেরকে কেউ জাজ করবে না তাদেরকে শুধুমাত্র তাদের চরিত্র দিয়ে মানে বিবেচনা করবে মানে কত দারুণ কথা আসলে একটা মানুষ এত সুন্দর করে কথা বলতে পারেন এটাও কিন্তু একটা নেতার অনেক বড় বৈশিষ্ট্য উনি বলছেন আই হ্যাভ এ ড্রিম টুডে আমার একটা স্বপ্ন আছে আজ আপনাদের সামনে আমি সেটা বলতে চাই আই হ্যাভ এ ড্রিম দ্যাট ওয়ান ডে ডাউন ইন অ্যালাবামা অ্যালাবামাও একটা স্টেট আমেরিকা তো আমরা জানি যে অনেকগুলো স্টেট আছে উইথ ইটস ভিসিয়াস রেসিস্ট মানে পঞ্চাশটা স্টেট আমেরিকার দেখবেন আপনি পঞ্চাশটা তারকা আছে জাতীয় পতাকায় উইথ ইস ভিসিয়াস রেসিস্ট উইথ ইস গভর্নার হ্যাভিং হিজ লিপস ড্রিপিং উইথ দ্য ওয়ার্ডস অফ ইন্টার পজিশন অ্যান্ড নালিফিকেশন দ্যাট ওয়ান ডে রাইট ডাউন ইন আলাবামা লিটিল ব্ল্যাক বয়েজ অ্যান্ড ব্ল্যাক গার্লস উইল বি অ্যাবন টু জয়েন হ্যান্ডস উইথ লিটিল হোয়াইট বয়েজ অ্যান্ড হোয়াইট গার্লস অ্যান্ড সিস্টার অ্যান্ড ফাদার্স উনি বলছেন যে অ্যালাবামা এমন একটা জায়গা যে জায়গার গভর্নর যে ছিল সেই গভর্নর এই ওয়ার্ডগুলো ইউজ করেছে নালিফিকেশন নালিফিকেশন শব্দের অর্থ কী বলুন তো নালিফি শব্দের অর্থ হচ্ছে বাতিল করা নাচক করে দেওয়া গভর্নমেন্ট নাচক করছে যে হোয়াইটদেরকে পক্ষে নিয়ে যে ব্ল্যাকদের কোনো অধিকার দেওয়া হবে না তো উনি বলছেন এই জায়গায় আমি স্বপ্ন দেখি একদিন ছোটো ছোটো কালো এবং সাদা বাচ্চারা তারা হাতে হাত ধরে ঘোরাফেরা করবে উনি বলছেন আই হ্যাভ এ ড্রিম দ্যাট ওয়ান ডে এভরি ভ্যালি শ্যাল বি এক্সলটেড এক্সলটেড শব্দের অর্থ কি এক্সলট ভ্যালি শব্দের অর্থ তো উপত্যকা এই জন্য আমি আর ওটা বললাম না এক্সলট শব্দের অর্থ হচ্ছে মহিমান্বিত কর বা মহৎ হওয়া উনি বলছেন যে আমি স্বপ্ন দেখি প্রত্যেকটা জায়গায় একসময়
পাহাড় এই এই বঞ্চনার পাহাড় একদিন সমান হবে দ্য রাফ প্লেসেস উইল বি মেড প্লেইন কঠোর জায়গাগুলো সমান করা হবে অ্যান্ড দ্য ক্রুক প্লেস উইল বি মেড স্ট্রেইট এবং আঁকা বাঁকা জায়গাগুলো সমান করা হবে এটা দ্বারা উনি আসলে ভৌগোলিক কোনো অবস্থা বোঝাচ্ছে না উনি বলছেন যে আমাদের সমাজে যে বঞ্চনাগুলো সেগুলো চলে যাবে অ্যান্ড দ্য গ্লোরি অব দ্য লর্ড শ্যাল বি রিভিট অ্যান্ড অল দ্য ফ্লেস শ্যাল সিট টুগেদার দিস ইজ আওয়ার হোপ দিস ইজ দ্য ফেইথ আই উইল গো ব্যাক টু দ্য সাউথ উইথ আমি এই স্বপ্ন নিয়েই দক্ষিণে ফিরে যেতে চাই উইথ দিস ফেইথ উইল বি অ্যাবল টু হিউ আউট অফ দ্য মাউন্টেন অফ ডিসপায়ার অফ ইস্টার্ন অফ হোপ উইথ দিস ফেইথ উই উইল বি অ্যাবল টু ট্রান্সফার্ম দিস জ্যাংলিং ডিসকর্ড টু আওয়ার নেশন ইন টু এ বিউটিফুল সিম্ফোনি অফ ব্রাদার ওট উনি বলছেন যে এই স্বপ্ন নিয়েই আমরা আমাদের যে বর্তমানে আমাদের যে নৈরাজ্য আছে সেটাকে আমরা কি করতে চাই আমরা আমাদের ভাতৃত্বের সুরে রূপ দিতে চাই উইথ দিস ফেইথ উই উইল বি অ্যাবল টু ওয়ার্ক টুগেদার টু প্রে টুগেদার টু স্ট্রাগল টুগেদার টু গো টু জেল টুগেদার টু স্ট্যান্ড আপ ফ্রিডম টুগেদার আর নোয়িং দ্যাট উই উইল বি ফ্রি ওয়ান ডে বলছেন এই স্বপ্ন নিয়েই আমরা প্রার্থনা করি আমরা একসাথে সংগ্রাম করি আমরা একসঙ্গে জেলে যাই আমরা সংগ্রামের জন্য আমরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করি এটা জেনেই যে একদিন আমরা মুক্ত হব অ্যান্ড ইফ আমেরিকা ইজ টু বি এ গ্রেট নেশন দিস মাস্ট বিকাম ট্রু এবং আমেরিকা যদি সত্যিকারই একটা জাত হয়ে উঠতে চায় এটাকে সফল হতেই হবে সো লেট ফ্রিডম রিং ফ্রম দ্য প্রোডিজিয়াস হিল টপস অফ নিউ হ্যামশায়ার উনি বলছেন স্বপ্নকে নিউ হ্যামশায়ারের প্রোডিজিয়াস হিল টপস মানে একদম উঁচু পাহাড়ের উঁচু শীর্ষ থেকে আপনি ফ্রিডমকে মুক্ত করে দিন লেট ফ্রিডম রিং ফ্রম দ্য মানে বলতে বলছেন উনি যে স্বাধীনতার শব্দ সব জায়গায় বেজে উঠুক মাইটি মাউন্টেন্স অফ নিউ ইয়র্ক লেট ফ্রিডম রিং ফ্রম হাই ট্রেনিং অ্যালহেইনস অফ পেনিসেলভেনিয়া উনি অর্থাৎ আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন যেগুলো আইকনিক স্থাপত্য আছে এই সব গুলোকে ইন্ডিকেট করছেন যে এই সব জায়গা থেকে আমরা একদিন স্বাধীনতার গর্জন শুনব মানুষ স্বাধীনতার কথা বলবে স্বাধীনতাটা কি দ্য ইমান্সিপেশন অফ ব্ল্যাক পিপল যেটা আমরা ন্যান্সেল ম্যান্ডেলার ক্ষেত্রেও দেখেছি আমেরিকাতেও সেম জিনিসটা হয়েছে লেট ফ্রিডম রিং ফ্রম এভরি হিল অ্যান্ড মোল হিল অফ মিসিসিপি মিসিসিপি আমেরিকা একটা অঙ্গরাজ্য অ্যান্ড এভরি মাউন্টেন সাইড লেট ফ্রিডম রিং কি কাব্যিক ভাষণ উনি বলছেন সব পাহাড় থেকে ধ্বনিত হোক স্বাধীনতার শব্দ অ্যান্ড হোয়েন দিস হ্যাপেন্স অ্যান্ড হোয়েন উই উইল অ্যালাও ফ্রিডম রিং যখন এটা হবে আমরা যখন স্বাধীনতার স্বপ্নকে আমরা সত্যিকারেই বেজে উঠতে দিব হোয়েন উই লেট ইট রিং ফ্রম এভরি ভিলেজ অ্যান্ড এভরি হ্যামলেট উনি বলছেন আমরা যখন প্রত্যেকটা গ্রাম থেকে এবং হ্যামলেট বলতে কী বোঝাচ্ছে হ্যামলেট বলতে বোঝাচ্ছে যে প্রত্যেকটা পল্লী ছোটো ছোটো গ্রাম থেকে আমরা এটাকে ধ্বনিত হতে দেব স্বাধীনতার এই প্রকৃত শব্দটাকে ফ্রম এভরি স্টেট অ্যান্ড এভরি সিটি উইল বি অ্যাবল টু স্পিড আপ দ্যাট ডে হোয়েন অল গডস চিলড্রেন বলছেন আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান আমরা কালো সাদা সবাই ঈশ্বরের সন্তান এটা খ্রিস্টানদের বিশ্বাস আর কি উনি বলছেন যে জিউস অ্যান্ড জেন্টেলস প্রোটেস্ট্যান্টস অ্যান্ড ক্যাথলিক্স ক্যাথলিক্স আমেরিকাতে খ্রিস্টান ধর্মের দুটো ভাগ আছে যাদেরকে বলা হয় প্রোটেস্ট্যান্টস অ্যান্ড ক্যাথলিক্স উনি বলছেন তারা এবং আমেরিকাতে যে ইহুদিরা আছে উইল বি অ্যাবল টু জয়েন হ্যান্ডস অ্যান্ড সিং ইন দ্য ওয়ার্ডস অফ দ্য ওল্ড নিগ্রো স্পিরিচুয়াল আমরা সবাই হাতে হাত লাগিয়ে আমরা বলবো ফ্রি অ্যাট লাস্ট ফ্রি অ্যাট লাস্ট আমরা অবশেষে মুক্ত হলাম থ্যাঙ্ক গড গড মাইটি থ্যাঙ্ক গড অল মাইটি উই আর ফ্রি অ্যাট লাস্ট এটা ওনার বিখ্যাত ভাষণ এ ভাষণের পরে কত অনেকগুলো কোশ্চিন দেওয়া আছে কোশ্চিনগুলো আপনি অ্যান্সার করার চেষ্টা করবেন এবং সেন্টেন্স এই ছয় নাম্বারটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছয় নাম্বারটা আপনারা নিজেরা লিখবেন আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি এই মার্টিন লুথার কিংয়ের হোপ কী ছিল আমেরিকার ব্যাপারে এটা নিয়ে আপনারা দশ লাইনের একটা প্যারাগ্রাফ লিখবেন যে হোয়াট আর দ্য হোপস অফ মার্টিন লুথার কিং অ্যাবাউট আমেরিকা আপনারা ছয় নাম্বারে কী আছে এটা না দেখে আমি যেটা বলছি এটা আপনার একটা প্যারাগ্রাফ লেখার চেষ্টা করবেন এবং সবাই কমেন্টে প্যারাগ্রাফটা লিখে আপনারা নিজেরা ট্রাই করে কমেন্ট করবেন যে হোয়াট ওয়াজ দ্য হোপস আশা কী ছিল অফ মার্টিন লুথার কিং অ্যাবাউট আমেরিকা অ্যাবাউট আমেরিকান সোসাইটি তো এই জিনিসটা খুবই দরকার আর এই জিনিসগুলো দিয়ে আপনার হচ্ছে সেন্টেন্স মেকিং করবেন পাঁচটা সেন্টেন্স ওয়ার্ড দেওয়া আছে এইগুলার বাংলা আপনারা আমি বলে দিয়েছি বাংলাগুলো কি এই বাংলাগুলোর পাশাপাশি আপনার একটা করে সিনোনিম একটা করে অ্যান্টোনিম পাশে লিখবেন এবং এই পাঁচটা ওয়ার্ড দিয়ে সেন্টেন্স মেকিং করবেন কারণ ঢাকা ভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষা রিটেনে কিন্তু সেন্টেন্স মেকিং আসতে পারে এবং আসলে টেক্সট বুকে ওয়ার্ড থেকে সেন্টেন্স মেকিং আসবে সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনাদের এই জিনিসটা মাথায় রাখা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমি আজ রাতে ক্লাস নেওয়ার জন্য এক জায়গায়